Hello， 大家好。Hello， 誒，好開心今日可以嚟到啊 ，Charles Studios 啊，我第一次參加呢一個活動，咁啊可以同咁多即係年輕嘅朋友啦，未來社會嘅領袖傾偈。雖然我覺得自己都仲好年輕。誒，自從二零零八年啊，黨下呢本書出咗世之後咧，咁我聽到好多好多嘅聲音，我聽到好多社會上嘅討論嘅。咁有啲人就話啊，黨鞋現象嘅出現係因為有怪獸家長，係因為啲學校唔識教，係因為成個教育制度嘅責任。誒、呃，咁有啲我嘅學生啦，或者啲年輕嘅朋友咧，就揾住本書就喺度對啦，對嗰啲特徵。喂，你講鞋多啲啊，定係我講鞋多啲咧？誒、呃，定係其實根本個作者係亂噏嘅咧，即係其實唔係咁差嘅咧咁。咁我自己覺得咧，有好多嘅討論係好嘅，但係點解我今日定呢個題目叫做講鞋之反思，或者講鞋現象之反思咧？因為我自己覺得咧，其實成個講鞋現象嗰個討論咧，最重要嗰個地方其實唔係問邊個啱邊個錯，亦都唔係佢對號入座，究竟我算唔算喺度講鞋咧？即係如果我哋去到呢一步嘅話，冇意思㗎，算同唔算，咁又點咧？咁咁反而我自己一路寫本書嘅時候，我思考嗰個問題就係、是，如果每一代嘅年輕人，都係有某一種嘅特性，而嗰種特性可能係同成個社會嘅一啲現象係掛鈎嘅時候，究竟背後嗰樣係咩呢？諗得通嘅話，可能其實唔係一個問題嚟喎，其實可能我哋甚至可以去駕馭佢，或者從中知道自己嘅優勢嘅時候去加以發揮。嗯、um, ，我自己啦，好中意同學生傾偈啦。咁我成日都、嗯、有一樣嘢我諗唔通嘅，就係、是、講嚟嗰本書裏面咧有講到好多學生係好多嘢都冇反應，咩都話唔知，誒、呃、唔去諗嘢。但係其實佢哋唔係咁嘅，我覺得我啲學生都諗好多嘢，不過佢哋諗嘢咧個思路咧有一條貫穿嘅大原則嘅，就係點咧？譬如啱啱過去嗰個暑假，我帶咗好多年輕嘅朋友咧就去做户外嘅探訪啦。咁例如我哋去探討一啲最低工資嘅問題，我哋真係花一日去，譬如跟一個清潔工，去一路去換垃圾桶，去同佢傾偈。誒、呃，我哋試過花半日去一啲嘅公廁，去揾啲清潔嘅叔叔嬸嬸，去同佢哋傾偈。咁我啲學生傾完返嚟，佢就同我講啦，佢話：明樂啊，誒、呃，我問過嗰個婆婆啦，佢要換垃圾桶，佢今年已經七十幾歲，就算有咗最低工資之後，佢一個月係賺六千幾蚊。我問佢夠唔夠使，佢話唔夠啊，因為咧我仲有個九十幾歲嘅阿媽，我要養埋佢，但我養唔起，我阿媽攞緊做活，我都係問問夠自己養啫，誒夠養到自己啫。咁同學就同我講，老師其實我哋睇唔多呢啲嘢嚟做咩咧？我哋了解咗咁多呢啲嘢做咩咧？唔通呢個婆婆會因為我做咗呢一份功課，佢聽日嘅人工就變咗九千蚊或者一萬蚊？究竟我哋要做到幾時？佢先唔使喺度捱咁嘅生活咧，最低工資我哋講咗十幾二十年，咪又係一樣。我帶同學去睇一啲貧富懸殊嘅問題，譬如我哋去樂師會去參加啲工作坊，咁佢哋睇完好多關於血汗工工廠嘅研究，玩咗好多遊戲，自己親身經歷咗一啲嘢，但係回個頭，佢哋寫好長好長嘅感想問我，佢話老師，我明點解你要我哋識呢啲嘢，但係識咗又點咧？一個喺好惡劣嘅工廠環境底下成長嘅細路女，做到冇得停，最後仲可能一場大火燒傷咗自己。佢做嘅名牌袋，佢做嘅名牌毛公仔，去到我手上我買咗，我會因為咁樣唔買咩？坦白講，唔會。就算我會，我隔離嘅同學仔唔會。就算我隔離嘅同學仔會，我覺得全球嘅有錢家庭嘅細路仔都唔會。咁如果係咁嘅話，我哋點解要去諗呢啲問題？你覺得仲會有出路咩？點解我哋要思考咁多嘢？究竟仲有冇用呢？於是咧，我聽到好多好多年輕朋友同我傾一啲自己嘅問題也好，社會嘅問題也好，佢哋去到最後都係兜翻去一個點嘅。我會將佢稱之為無力感，或者一個宿命論，就係、是、無論我哋付出幾多，我哋去認知都好啦，越認知我哋就越唔開心。越認知，我就越覺得件事係冇出路，咁算啦。不如去到一個地步，我翻翻最舒服嘅我自己嘅 comfort zone， 測驗我咪背咗啲答案咯。考試我咪去操卷咯。我一樣落得逍遙自在，我屋企嘆冷氣，我日日有飯開有衫著。點解我要花咁多徒勞無功嘅氣力去關心其他人，甚至去思考自己嘅人生呢？咁當我
。每一次聽到呢啲嘢，越聽越多嘅時候，我發覺原來喺而家嘅青少年當中，可能未必係你哋，可能係其他嘅青少年，都係存在住呢種即係宿命嘅感覺嘅時候，我就問自己嘅，究竟呢一代嘅年輕人同埋佢哋個社會形態有啲咩唔同咧？咁我諗咗兩點。第一咧就係、是、我諗翻我自己細個嘅時候，或者我爸爸媽媽細個嘅時候咧，我覺得個環境係好唔同嘅。當時我哋努力嘅動力好單純，就係、是、開飯咯。譬如我爸爸媽媽一鬥曬老妹，等住佢哋去養。你唔得閒去思考你讀呢啲書有咩意義，你唔得閒去思考你關心社會有啲咩意義㗎，因為你嘅意義就係在於開飯。喺我細個嘅時候咧，好少少啦，但係爸爸媽媽都會不停同你講：如果你唔讀書，如果你成績唔好，如果你做嘢唔積極嘅話，你第日不能在社會立足，咁你就可能會做黑衣啦，或者揾唔到工啦，諸如此類。咁對於早幾代嘅人嚟講，個社會環境冇咁好啊，所以咧，我哋努力嘅動力好簡單嘅就就係活著咯。而家嘅年輕人比較幸福啲啦，就係、是、佢一出世咩都有。衣食住行唔需要擔心咯，讀書讀多幾年，好多時都冇乜問題嘅。買樓阿爸阿媽都會著兩幫手，咁於是佢哋就一定要得到一個答案啦，就係、是、如果我要做一樣嘢，好拼盡全力去做嘅話咧，我一定要好中意。正正係因為咁樣，所以有上述嗰啲思考。點解我要讀呢啲嘢啫？如果佢唔能夠為我或者為個社會 make a difference， 帶嚟改變嘅時候，我唔中意咯。所以我唔去做咯。呢個係第一個社會特色，環境轉變咗，大家嘅努力嘅動力唔一樣。我自己覺得今日嘅努力嘅動力係更加高尚嘅，因為你唔係為咗餵飽自己。如果你揾到嘅話，你係為咗你好相信呢樣嘢，所以你先去做。不過問題係點樣可以揾到啫？第二個社會現象咧、就是，就、呃、係可能資訊真係太快。誒、呃、喺我好似你哋咁大嘅年代，大家係啱啱開始有 email account。大家啱啱開始會喺 internet 度揾嘢，到今時今日呢樣嘢係陪住你哋成長嘅。於是有好多嘢，我哋嘅耐性就係一個 click， 即係話如果擺個 keyword 落去個電腦裏面，一個 click 裏面出唔到嘅嘢咧，我唔覺得嗰個係答案啊，我就覺得呢件事就係冇答案咯。咁當如果我哋所有嘢嘅耐性係一個 click， 或者一分鐘，或者一個電視節目之內，我要知道曬嘅話咧。好多嘢的而且確，我係冇得揀嘅喎。譬如年輕人會同我講，其實我喺超級市場買過嘢，冇得揀㗎啦，係咁㗎啦。譬如我朝朝早要濕紅水先過到嚟理工嘅，冇得揀㗎啦，係咁㗎啦。嗱，但事實係咪咁啦？可能如果我哋睇聽日、睇後日的而且確嗰樣嘢冇得揀嘅，但係你濕紅水嘅話，萬一回購咗隧道咧，幾條隧道重新分嗰啲人流同埋車流咧？未必冇得揀嘅喎，嗰樣嘢可以改嘅喎。超級市場啲嘢的確係貴嘅，但係萬一如果有條叫做競爭法，我去打擊壟斷咧，會唔會財產嘅分配又有啲唔同咧？未必係冇得揀嘅喎，可以係有得改嘅喎。甚至去到更切身嘅問題啦，好多同學我問佢你大學想讀咩科啊咁，咁頭先嗰條片就話 My mother push me 咁樣啦。咁我都聽好多呢啲答案嘅，就係、是、同學仔話是但啦，冇得揀㗎啦，我爸阿媽話事嘅咁。咁但係，當你再睇多十步、二十步，呢樣嘢係咪冇得揀呢？如果年輕人真係去睇曬所有大學嘅 brochure， 佢揾到一樣嘢係佢興趣所在，佢又查過人哋嘅成績，佢又合乎人哋嘅收生條件，佢亦都睇咗邊一間大學嘅特色係最啱自己，跟住將佢揾翻嚟嘅咁多樣嘢一齊去擺喺爸爸媽媽面前去 present 呢件事。爸爸媽媽仲會唔會堅持嗰樣嘢？你要聽佢話咧，我諗會好傾好多嘅。咁即係話，其實好多時我哋講緊冇得揀你，因為我哋唔喐。咁爸爸媽媽又打我哋心急噶嘛？咁佢見你都唔喐喎，佢咪是但幫你下咗個判斷，然後逼你去行佢哋心目中嗰條路咯。好多嘢，因為我哋習慣咗一步到位，一步到位。因為節奏太快，因為我哋好多嘢已經覺得三分鐘之內揾唔到答案嘅嘢就係冇答案，所以我哋會接受咗冇得揀，所以我哋會冇動力去求證，所以變成咗講下嘅唔思考，唔去追問。但係事實根本唔係咁，只不過個事實係有得揀，但你可能要行十步、行五十步、行一百步。同學都識講最低工資
，有左有點啦，但係唔好忘記，我哋用咗二十年去爭取呢樣嘢。即係話你要呢個婆婆六千蚊到咧垃圾嘅呢個婆婆，日後嘅生活唔係咁，可能係去到我做咗婆婆或者你做咗婆婆嘅時候，我哋可以有嘅，只係唔係聽日啫。咁好啦，如果咁樣諗嘅時候，呃我有時會好羨慕同埋好欣賞我接觸到嘅年輕朋友或者我自己啲學生，就係、是、我覺得佢哋其實係處身一個比我哋更加多資源嘅世界。第一就係、是、你要行到嗰五十步，行到嗰一百步，最重要嘅係掌握資訊同埋增強自己認知。而喺而家呢一刻嘅今日社會，呢一樣嘢係最容易，比起以往任何嘅年代都係容易。資訊就喺嗰度，認知就喺嗰度啦。你有冇行埋去？同埋你有冇捉緊你得到嘅資訊，反思、反思、再反思，唔放棄咁諗一個，就諗一個結果出嚟，或者諗一個做事方法出嚟咧。呢、这個第一，第二咧就係、是嗯、我覺得誒好、嗯、多嘅年輕人咧，比起以前嘅年輕人咧，其實係更加有理想。我相信在座各位都係。我分享一個古仔啊，我曾經有一個學生咧。佢係一個巴士狂嚟嘅，佢最大嘅興趣咧就係、是、放咗學之後去影巴士，即係揾唔同嘅巴士老師、唔同嘅巴士型號去影相。咁佢甚至咧中意巴士嘅狂熱程度咧，佢會追溯到以前，即係我哋今日啲巴士啦，其實凍死人啦。以前嗰啲係叫熱狗啊嘛，係咪？即係一上車就流汗嘅啦嘛。佢會知道我哋有熱狗啦、呃。任何香港兩個地點嘅，你要邊度搭車去邊度，佢即刻搭到你啦。佢同時仲話都俾我聽，原來啲巴士咧唔係一定俾人劏噶，舊咗嘅巴士劏之前可以賣嘅。咁原來巴士公司係可以俾你俾錢買，然後揾個地方去擺好佢嘅。即係佢可以中意巴士，追到一個咁樣嘅程度喎。咁我覺得好難得喎。即係喺我哋以前真係講緊開飯嘅年代咧，奢侈唔起，咁恥字不如咁去追求一個興趣。但係去到今日咧，可以咯喎。咁我就會諗啦，其實呢個同學仔佢係咪淨係活喺自己嘅世界，佢中意巴士呢？我諗唔係，因為佢透過中意巴士，佢知道咗香港唔同年代交通工具嘅改變。因為佢透過中意巴士，佢睇到我哋嘅路線規劃係一路一路進步緊。透過中意巴士，佢睇到由熱狗去到變到今日冷氣凍死人，佢睇到我哋社會嘅進步，物質生活嘅豐富越嚟越犀利。咁即係話，其實佢爭嘅只不過係將佢最中意嗰樣嘢同今日社會嘅變遷掛鈎啫。只要我哋一勾上嗰個鈎嘅時候，其實佢已經唔係一個活喺自己世界嘅港鞋，佢已經係一個好能夠參與社會嘅年輕人。咁今日時間唔係好多啦。誒、呃、呢一堆嘅反思，其實係過去本書出咗之後，好多好多嘅社會回響，同埋好多好多同同行之間嘅交流，我哋即係得出嘅一啲感想。咁我自己就會覺得呢，誒、呃、好多時後生仔女呢，睇得自己太細，其實你唔去諗，唔去接觸，咩都話唔知，係因為你唔認為自己有影響力。但係其實你諗返，當你周圍都係資訊。你上網絕對叻過你阿爸阿媽，你去同人哋八卦去交流，去知道潮流，絕對係快過你嘅老師、你嘅校長。而你有一兩樣嘢，可能係你好中意嘅，不如就由嗰啲嘢開始啦。如果就由嗰啲嘢開始，你能夠恃恃不如咁去追求，每一個 step 都揾翻佢同社會掛鈎嘅地方，或者好多嘢唔係冇得揀，係有得揀，係指日可待，只係嗰樣嘢唔係聽日就會嚟多謝大家呢個我段段嘅分享。